ritrovati carissimi amici di Fanta World Siamo tornati con il video delle vostre rose Perché ovviamente voi ci fate l'onore ci, ci date l'onore di parlare delle vostre rose Abbonandovi al nostro canale Per noi è assolutamente un onore, un dovere, un piacere Analizzare le rose degli, degli abbonati eh. Assolutamente sì, sì, assolutamente sì Oggi iniziamo con Matteo Sì, sì Abbonato è la, Pinzoni È la sua pescaramanzia, la sua squadra eh, che si chiama così è bella, Un bel nome, un bel nome Tra l'altro lui è un nome da fantacalcio Perché comunque la scaramanzia del fantacalcio è un fattore che determinante anche di, direi, soprattutto direi per determinante te, soprattutto per no, in generale per chiunque per chiunque è molto molto determinante <ride> molto spesso e, e quindi iniziamo con Matteo allora, prima di iniziare però ad, ad analizzare tutta la rosa di Matteo il consiglio è sempre quello di scaricare l'app OneFootball trovate ovviamente il link in descrizione sia per iOS che per Android ovviamente un'app per tenervi aggiornato su tutto quello che succede nella nostra serie A mercato adesso perché ora è finito il mercato ma ora si parla già del mercato di gennaio quindi comunque le voci si rincorrono bisogna sta stare sempre sempre aggiornati me, e, e purtroppo anche su tutti i casi covid che comunque colpiscono anche la serie A quindi è, è una problema, cosa sì. per il fantacazzo è un problema perché più che altro è una cosa che mh, ma anche noi che diamo i consigli non possiamo prevedere cioè giustamente queste cose non si è una cosa molto molto, 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 molto quindi... difficile allora caro Matteo so che ci stai guardando ovviamente perché è il tuo video dedicato perché alle vostre sì, rose si parla di... un po' esatto non, non puoi non guardarlo ci stai guardando allora 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 quindi hai fatto un fantacalcio ad otto partecipanti, come leggiamo qui. Eh, non hai né modificatore e né imbattibilità del portiere. Eh, ed è un fantacalcio classic. Allora andiamo ad analizzare subito, eh, ad entrare all'interno della. Di questa, di questa rosa eh, in cui allora hai preso Cragno, Musso e Skorupski. Allora, sono tre portieri che. Per esempio i primi due magari possono avere una buona media voto Perché comunque sono sì, due ottimi che... portieri Però la eh, media, diciamo come... Esatto, poi il problema è quanti gol possono subire durante l'anno Soprattutto Skorupski Sì, diciamo che tutti e tre possono subire tanto Forse un po' meno, forse meno Musso può subire Sì, però tra l'altro il problema è che Musso è infortunato in eh, questo momento Quindi forse è, sarà, sarà, sarà fuori a lungo mm. Cioè a lungo nel senso almeno un mese e mezzo dovrebbe stare fuori Per cui dato che hai riparazione io proverei a prenderne qualcuno A prenderne un altro Intanto vedrei che è svincolato tra i portieri Esatto Quindi cederei qualche, un portiere di questi Magari non Cragno che è forse il migliore che ha sì. eh, E provare a prendere un portiere svincolato magari sì, Anche certo. se non credo siano portieri svincolati Perché tutti i titolari solitamente si prendono in otto sì, Esatto, Quindi esatto. Per uno spreco Sì diciamo che io credo che lui abbia fatto queste mosse Proprio perché per non ha il bonus in sì. E non ha neanche il modificatore difetto Nonostante questi sono portieri che magari subiscono più gol rispetto agli altri, però magari poi si esaltano a livello esatto, di volta. A livello di volta sì, sono, sì, però sono buoni a livello di volta, però esatto, possono, possono subire, subire tanto. tanto. Esatto. Però già le pagate 28 tutti e tre, secondo me è una spesa eccessiva. C'è cioè, sì. Skorupski 8. Può essere. Io farei, visto che Musso è out e ti ritrovi solo con Cragno e Skorupski per adesso, io darei magari Musso e Cragno ad esempio, con gli scambi, mm -hmm. e prenderei ad esempio Drongoski e Terracciani. Per una esempio. mossa che mi è venuta sì. al momento si potrebbe, Quindi hai il portiere dalla Fiorentina Più Skorupski dal Ternale esatto. E così dai Musso È vero che comunque è un buon portiere Però in questo momento non ti gioca E sei messo non benissimo in porta certo, Quindi è esatto. proprio difficile da scambiare Quindi, quindi dai Cragno e Musso per il portiere dalla Fiorentina Qualcuno Sperando che ce lo dia eh, però, altrimenti devi andare Anche perché, diciamo, durante. essendo una Lega 8, solitamente i portieri sono quasi tutti presi. Esatto. Cioè, può Quindi essere rimasto Sud, può essere rimasto Montipo, però ovviamente sono ah, portieri che sono vita. peggiori di questi qua, per cui ovviamente non vanno, non vanno assolutamente o presi. O così o vai su un semitop esatto. alla Drongos. Alla, alla Drongos, che a questo punto può scambiare anche un giocatore di... di... Di movimento, di movimento sì, eh. Esatto. Eh, vediamo perché esatto. se... ora, ora andiamo eh. ad analizzare Allora partiamo infatti dalla difesa Dove eh, certo è una buona difesa Perché nonostante tu non abbia il modificatore Comunque hai fatto un'ottima difesa Perché abbiamo Acerbi, Bastoni, D'Ambrosio e Akimi. Quindi già, già soltanto qui abbiamo tre titolari Che sono Acerbi, Bastoni e Akimi. E già ti può essere appostato Esatto Poi <ride> voltando a abbiamo Colaro Colaro e Bastoni Esatto vabbè. Manolas, Romagnoli e Rachmani Quindi la coppia del Napoli Manolas e Rachmani Romagnoli che è il titolare il capitano diciamo. del Milan Quindi comunque la difesa è ottima poco da dire per cui questo. diciamo se per esempio non gli accettano lo scambio cranio e musso ecco, potrebbe per esempio inserire un difensore per esempio a Cerbi cioè, è un sacrificio no io a Cerbi lo investire per qualcos'altro poi vediamo ah vedremo potrebbe sì, vediamo, potrebbe sì. cedere qualcosa di minore ecco, sì potrebbe. diciamo per, per migliorare un altro reparto che andiamo ad analizzare tra poco comunque esatto. questa difesa è comunque buona perché io non vedo mh, sinceramente tante mosse da, no, da diciamo, dover andare a fare cioè, la cioè, difesa sicuramente non è da toccare assolutamente però, dato che lei è così buona puoi cercare di scambiare e non c'è il modificatore appunto esatto. proprio per un questo un paio di difensori per prendere il portiere e poi vedere e poi, e poi un altro che ecco, è praticamente allora. il reparto che arriva adesso sì no? come fare bastoni e color la coppia che si tiene sì eh, acerbi a meno di scambi te lo tieni a chimi ovviamente a si chimi tiene sì. eh, manolas e rachmani 
li puoi provare anche. Volendo, dico, puoi sì, anche perché anche, Romagnoli che è titolare. Potresti anche, anche scambiarli perché Romagnoli appunto è un tuo titolare. D'Ambrosio puoi darlo magari o negli scambi a chi ha screener, lo, lo, lo riceve volentieri, secondo me chi ha screener e ti dà un difensore titolare eventualmente. Eh, quindi ti puoi, ti puoi muovere così, ecco. Scambierei Manolas in linea di massima. Con Rachmani. Con Rachmani per un, per un moi. E il sacrificio a Cerbi. E il sacrificio a Cerbi per stare, un buon centrocampista. Ecco. Anche perché comunque i poi titolari in questo caso sarebbero Romagnoli, Bastogna e Kimi, che comunque eh, non fanno mai male. Senza modificatori. È abbastanza coperto. Esatto. esatto. C'è Covaro, c'è. Sì, sì, ci sono praticamente tutti, sì. tutti i, i sostituti. Allora, andiamo al centrocampo, che è praticamente il reparto dove abbiamo visto, analizzando un po' i nomi, Praticamente è quello con meno bonus, sì. cioè è praticamente il reparto forse più debole della tua In rosa. otto diciamo che... non, non ti passerà esatto. lontano. Esattamente. Allora, i centrocampi offensivi sono Zaccagni e Lazovic. Praticamente. Allora, un centrocampo formato da Artur, Barella e Brozovic, poi Dominguez, Lazovic, Lazzari, Molina e Zaccagni. <ride> Certo, ci sono i giocatori, appunto, come dice Claudio, Zaccagni e Lazovic, forse sono quelli del Io Verona che possono essere più sono... avvezzi al bonus. Però, per esempio, ci sono giocatori come eh, Dominguez, che per esempio è per da svincolare, da svincolare, senza sì. dubbio. Poi abbiamo Barella e Brozovic. Barella probabilmente gioca quasi tutte le partite. Brozovic, anche qui, tentenna, perché c'è tanto affollamento. Diciamo che tra Barella e Brozovic si può assicurare un titolare sicuro, però sì, magari puoi tenersi sì. per questo motivo. Si può per tenere solo per questo, per questo motivo, però, per esempio, Arthur è un giocatore, ok, è un ecco, buon giocatore. Arthur è le scambo, però, per per esempio è da scambiare perché sì. non porta tanti bonus esatto. diciamo è la sua carriera che parla per lui Arthur è uno esatto. che non porta tanti bonus quindi già ti puoi muovere con Arthur e comunque il suo appeal ce l'ha sì, ecco. esatto. quindi Arthur è acerbi ad esempio per un centrocampista, per centrocampista di livello, buono, esatto. perché comunque manca il centrocampista cioè manca per forza quindi non so chi riesce a prendere Arthur più acerbi io proverei già a chiedere provare, i top, ovviamente. Esatto. Si potrebbe provare a chiedere i top, eh, se, se, non, se non riesci ad ottenere i top, quindi non riesci ad ottenere arriverei... i vari Celanoglu, eccetera, eccetera. No? Arriverei magari fino a Castrovilli. Esatto, e... esatto. Ma anche un vero tu, anche... ci, ci eh, si può provare. Non lo so se ci riesci. Ci si può provare. Diciamo che comunque sono due giocatori che stai dando che non sono... E poi ovviamente c'è Dario Domingo. Arturo e Acerbi sono comunque No, Acerbi fa la differenza in difesa. E Arturo è un titolare della Juve. E Arturo è un titolare. Io punterei appunto, prova i top, però comunque anche con Castrovilli o Milinkovic va pure bene. Sì, già sicuramente innalzi il livello di questo centrocampo esatto. anche proprio a livello di bonus che è quello poi sì, che, è quello che, che importa manca, eh, poi anche perché poi hai Lazzari che è comunque un titolare della Lazio i suoi assist comunque alle sue buone prestazioni le porterà portare. senza dubbio Molina che nel crotone è praticamente un titolare perché lo, lo, sì, diciamo lo, lo mette dovunque troppo a destra a sinistra anche nella sala quindi comunque a livello di titolari ci siamo Dominguez è da svincolare ovviamente. Si può prendere Marusic, fa la coppia con l'Azzari esatto. Ho anche due titolari può avere Esattamente. Da... Esattamente. Anche... Quindi esatto. togli Dominguez e prendi Marusic esatto. Se qualcuno non l'abbia già preso e... e poi sì, diciamo sono queste poi le mosse da fare diciamo che è Migliorare sia la porta che il centrocampo in questo momento sì. Quindi un top a centrocampo o semi top E un altro semi top per quanto riguarda la porta In tutto questo se ci sono Se hai abbastanza crediti Bisogna andare fortissimo su Vidal Esatto Perché esatto. deve essere la priorità migliore del centrocampo quindi tutti i crediti che hai, tutti su Vidal. Esatto. Senza, senza proprio senza se non dubbio. riesci a prendere nessuno. Senza dubbio, esattamente. Anche perché poi in attacco abbiamo visto che hai Belotti e Bonazzoli, che sulla carta potrebbero anche essere i due titolari del Torino, perché Bonazzoli sì. potrebbe, potrebbe potresti... tranquillamente sorpassare sì. Zazza. Esatto, sì, probabilmente lo sorpasserà, esatto. quindi potresti ritrovarti i due attaccanti due del Torino. Poi abbiamo Lautaro Martinez, quindi già Belotti e Martinez sono due ottimi attaccanti eh, da avere in un Fanta 8. Hai la coppia Ti perché manca. hai Sanchez, però poi hai Pandev e Pinamonti. Allora, Pinamonti sicuramente è da togliere. Perché Pinamonti è praticamente la quarta esatto, punta dell'Inter Conte lo vede molto molto indietro nelle gerarchie Anche Pandev volendo E l'hai presa uno ovviamente non l'hai pagato molto Però adesso c'è la concorrenza di Piazza Per cui eh sì, potrebbe anche creare. ruotare ovviamente all'età che avanza E quindi da anche Pandev due sì, facce, Sono da svincolare Da svincolare e prendere un altro attaccante di sì. provincia Ecco sì. che si può Ecco è arrivato Kalinic ad esempio Per esempio Kalinic, Kalinic è, un, è uno da alternare nel tridente Ci sono gli attaccanti di provincia da prendere Ma comunque la Diciamo esatto Tutti questi qua sono otto qualcuno svincolato sarà rimasto sì, ma anche per esempio i nuovi arrivati tipo Keita Balde, Keita Balde oppure Iago Falchi al, eh, al, al Benevento, sì. diciamo sono giocatori che si possono prendere tranquillamente, per cui diciamo poi comunque partire da una base di partenza con Belotti e Lautaro ogni giornata e poi per esempio appunto far ruotare a giro un giocatore Uno che è perché riesce a prendere, Kalinic... Si può, e... si può assolutamente fare, per cui sì, diciamo l'attacco comunque va bene, la difesa va molto bene, gli unici due reparti da migliorare sono il centrocampo allora. e la difesa e abbiamo, eh, allora, la porta e ti abbiamo detto appunto da come migliorare è... soltanto con sacrifici in diversi sì, esatto. e non essendoci modificato assolutamente prova a trattenere Akimi magari, magari lui prova eh, sì, ah, anche perché sì. però se serve ovviamente Akimi glielo chiederà però se serve dare Akimi eh, mettiti vedere. il cuore in pace sì, e... Tanto a Cerbi ti resta se dai a Kimi, eh, quindi... esatto, ti prende un centrocampo. Però serve posto. rinforzare il centrocampo, anche se dispiace sì. ovviamente dare a Kimi. Dare a Kimi è sempre un colpo, esatto. perché rappresenta un centrocampista. Sì, esatto, praticamente, però 
diciamo che se poi non lo sfrutti in una difesa a 4 per il modificatore eh sì, è un po', è un po', è un po quindi dico spettacolo. Rosa al momento sei, vuoi entrare in lotta per il podio però secondo me per entrare per il podio serve qualche aggiustamento assolutamente, ecco, sì, nonostante sì. comunque però sia Lautaro sì. e assolutamente sì, quindi diciamo queste sono le indicazioni che devi segnarti in vista della tua asta di riparazione ovviamente questo video tienitelo anche durante l'asta di riparazione <ride> con le cuffie durante, esatto, esatto ti metti le cuffie durante l'asta di riparazione e beh è semplice diciamo, queste, un po' questi <ride> esatto. accorgimenti che devi andare a fare all'interno della tua rosa quindi ovviamente commentate se avete per esempio quasi gli stessi giocatori di, di, del nostro Matteo commentate ovviamente se volete analizzare la rosa sapete come fare perché basta andare nella scheda abbonamenti Abbonate. scegliere ovviamente il livello che fa, che fa per voi cioè in teoria la rosa è però dal secondo livello in esatto eh, per sì, cui diciamo, in poi, <ride> diciamo dal secondo in poi ovviamente il livello che, che a cui si accede diciamo per, per accedere poi al, a questa al spiegazione video esatto al video analisi della, della rosa e quindi poi provare anche a supportare comunque il nostro progetto perché esatto. poi alla fine Diciamo anche questo il, diciamo, il fine che, 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 che hanno gli abbonamenti. Quindi, ovviamente, vi ringraziamo. Seguiteci su tutti i nostri social, attivate la campanellina e, come sempre, un saluto da Fantasma.